Tati. Como parar de se comparar e tirar inveja? Minha autoestima tá o ó. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estamos começando um Tati Responde, né? Me chamo Tati Alves, sou neuropsicóloga. Pego as caixinhas lá do Instagram, trago pra cá pra responder, né? Com um pouquinho mais de, de profundidade, mas também aí num período curtinho. Então já sabe, né? Te inscreve no canal, deixa o teu like pra receber mais conteúdos como este. Como que a gente pode fazer pra parar de se comparar e sentir inveja, né? Porque a nossa autoestima tá muito baixa. Em primeiro lugar, vamos entender o que é autoestima? Gente, autoestima é a opinião que nós temos sobre sobre nós mesmos, tá? Então, autoestima nada mais é do que aquilo que tu pensa, do que tu acha sobre ti mesma. Então, tu vai ter que parar e analisar. Opa, peraí, se a minha autoestima está, uó, está no pé, né? está baixa, é porque eu estou me autocondenando, eu estou me autorreprovando. E nós precisamos entender se essa autorreprovação ela tem fundamento ou não. Porque pode ser que a tua baixa autoestima, seja ruim por conta de coisas que tu ouviu, tá? Na tua infância, aquela coisa que tu não vale nada, você não vai ser nada. A vida real é assim, gente, né? A maioria das pessoas, infelizmente, não tem em casa educação, cultura, respeito, né? A gente é meio que criado aos trancos e barrancos. E às vezes a gente vai pra vida levando quase que como se fosse um eco, né? Uma reverberação dentro da gente. Tu nunca vai ser nada. Né? O teu irmão consegue, tu não dá conta. Aquela coisa toda, né? Aquilo vem como uma reverberação a gente tem que ver se a nossa baixa autoestima ela vem dessa reverberação de crenças né, que foram instaladas dentro da gente, ou se não. Se pelo contrário, esta autorreprovação, que é uma baixa autoestima, é uma opinião ruim sobre si mesmo, né? se ela vem da vida real, da concretude, da verdade, dos fatos. De repente, tu vai olhar para ti e tu vai dizer assim, é, Tati, eu não sou uma boa pessoa, eu não consegui nada na vida, não consigo manter meus estudos, sou dependente financeira, Sou infiel, podendo dar uma humilhadinha eu dou, podendo fazer uma fofoca eu faço. Eu vivo reclamando de tudo que eu tenho. Então como que tu vai ter uma opinião boa sobre ti mesmo, se tu não é uma boa pessoa? Isso é impossível, isso é inclusive incongruente. Então primeiro tu tem que fazer o filtro. Olha, a minha baixa autoestima, ela vem de crenças limitantes, de coisas que eu ouço por aí, ou que eu ouvi, porque às vezes a pessoa está num ambiente extremamente nocivo psicologicamente falando. Por exemplo, num trabalho onde todo mundo fica fazendo um bullying. Né? todo mundo dá uma pisadinha, né? ou várias pessoas, tem às vezes um só mesmo, um só, um chefe tóxico é capaz de levar uma pessoa à loucura, e aí tu tem que olhar, qual é a fonte da minha baixa autoestima, isso é uma questão da minha criação, que eu vim reverberando com coisas que a minha mãe me falava, meu pai me falava, alguém me falava, isso é uma questão circunstancial agora, o trabalho onde eu tô, tá me intoxicando, tá me diminuindo, tá me deixando com um complexo de inferioridade, porque lá eu tô sempre sendo humilhada, ou agredida, ou pressionada, né, ou aquele assédio psicológico, uma certa humilhação que a pessoa vive todo dia, é óbvio que tu não vai ter uma autoestima elevada, porque a opinião sobre ti mesmo está sendo afetada todo santo dia por uma pessoa maldosa. Aí tu vai identificar. Ou então tu vai olhar pra tua vida e vai dizer, não, Tati, eu sou uma preguiçosa, eu sou um preguiçoso, eu sou um negligente, eu sou infiel mesmo. Olha, podendo eu dou até uma roubadinha lá na empresa, entendeu? Eu faço umas coisinhas por baixo do pano lá. Então tá, se tu é mau caráter, tu não tem que ter uma autoestima elevada. Porque isso é a pior coisa que tem. Se é pra ter uma vida imoral, pelo menos que sinta culpa e vergonha. Pelo menos que tenha uma autoestima no pé. Agora, se não é o teu caso, tu tem que examinar os teus traumas, tá? Ou então o ambiente que tu tá vivendo. Se tu disser, não, Tati, sou uma pessoa digna, sou uma pessoa moral, porra, eu não cometo mal proposital, eu cometo esses malzinhos aí, esses malizinhos aí. Que a gente comete por estar desatento na vida, né? Tava desatento ali, acabei fazendo uma mentirinha. Assim. Agora, se tu comete grandes moralidades, não queira ter uma autoestima elevada, tá? Isso é incongruente. Isso é uma doença psíquica, né? Quase uma sociopatia. A pessoa que tá lá fazendo mal, não sei nada de vez acontecendo. É, tá tudo bem. Não, pô. Quando a gente faz, comete uns erros aí. Não estuda, não trabalha, não faz atividade física, não tem relacionamento saudável, né? Reclama de tudo o tempo inteiro. E quer ter uma autoestima elevada. Pô, é óbvio que não, porque a opinião que tu tem ti, sobre ti mesmo, né? É essa opiniãozinha aí, medíocre, uma pessoa medíocre, uma pessoa meio ruim, né? Então trate de melhorar pra melhorar a tua autoestima. Agora, se tu disser, não, Tati, eu sou uma pessoa moral, eu sou uma pessoa boa, eu faço minhas caridades, sabe? Eu, eu tenho religião, eu, eu sou... Então tá, tu faça a terapia. Porque tu precisa ajustar este olhar que tu tem sobre ti mesmo. Presta atenção, autoestima é sobre... Tu contigo mesmo. É a tua opinião sobre ti mesmo. Se essa opinião ela está corrompida, 
Tu vai ter que olhar, ajustar o teu olhar através de terapia. Isso é, um, é uma das coisas, né? Senão tu vai ter que ver mais vídeos né, sobre autoconhecimento. E também sempre sugiro que tu entre num processo evolutivo, tá? Como é que a gente cura a nossa autoestima? Na maioria das vezes, tá? Nos aproximando da pessoa que a gente quer ser. Eu quero ser uma pessoa mais magra, eu quero ser uma pessoa, sei lá, né, no, no aspecto físico, mais magra, mais bonito, né, aquela coisa toda. No aspecto psicológico, eu quero ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, com maior inteligência emocional, com menos raiva, com menos impulsividade, né, ou então no próprio âmbito espiritual, eu quero ser uma pessoa mais virtuosa, mais paciente, né, uma pessoa que realmente é uma pessoa boa, que consegue... É trazer coisas boas pra este mundo. Quando tu te aproxima daquela pessoa que tu quer ser, a tua autoestima ela começa num processo evolutivo. Então dê um passo imediatamente rumo à pessoa que tu deseja ser e perceba a tua autoestima sendo restaurada. Esse era o recado que eu tinha pra vocês hoje. Um beijo no coração de cada um.